எனவே அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவங்க யார் அவங்க ஈமானிலும் இறையச்சத்திலும் உச்சகட்டத்தில் இருந்தவங்க தானே அவர்களை கூட அல்லா விழித்து என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் யா ஐயுஹன் நபி நபியே இத்தக்கில்லாக நீங்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இறை மறுப்பாளர்களுக்கும் நயவஞ்சகர்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு விடாதீர்கள் அல்லா சொல்றான் அன்பாந்தவர்களே ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலை வல்லம் அவங்க இறையச்சத்தில் உச்சகட்டத்தில் இருந்தாங்க ஆனா அந்த சமூகத்தில் இருந்தாங்க நிறைய முனாபிக்குகளும் நிறைய காஃபிர்களும் எந்த அளவுக்கு பல சந்தர்ப்பங்களை நடந்து கொண்டாங்கடா நபித்தோழர்களை ரசூல்லா கண்டிக்கிற அளவுக்கு ரசூல்லடமனுக்கு நல்ல புள்ள மாதிரி நடந்து கொண்டாங்க முனாபிக்குகள் அன்பாந்தவர்களே பல சந்தர்ப்பத்தில் முனாபிக்குகளுடைய பேச்சை கேட்டுக்கொண்டும் ரசூலுல்லா சஹாபாக்களுக்கு அட்வைஸும் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லவங்க மாதிரி நடப்பாங்க அன்பாந்தவர்களே அல்லா ரசூலுல்லா சல்லல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்களுக்கு கூட முனாபிக்குகளுடைய விடயத்தில் நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு அட்வைஸ் பண்றான் என்று சொன்னா அங்கே நபிகளாருக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தி அல்ல அது அங்கிருந்து அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு பாடம் சொல்கிறான் என்ன தெரியுமா உங்கள்கிட்ட சரியான இறையச்சம் இருந்தால்தான் முஸ்லீம்களை முஸ்லீம்களுடைய இடத்தில் வைத்து பார்க்கலாம் நயவஞ்சகர்களை நயவஞ்சகர்களுடைய இடத்தில் வைத்து பார்க்கலாம் இல்லை என்று சொன்னால் என்ன தெரியுமா நடக்கும் முஸ்லீமை சொந்த பிரச்சனைகளுக்காக எதிர்த்து கொண்டு போவோம் காஃபிர்களை சொந்த விவகாரங்களுக்காக நேசித்து கொண்டு போகிற நிலை வரும் இறையச்சம் சரியாக இருந்தால் இதில் நாங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி போவோம் எனவே எப்போ இறையச்சம் இழக்கிற நிலை வருமோ அப்பொழுது எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் எல்லாம் வீணாகி போகும் என்பதைத்தான் இந்த செய்திகள் எனக்கும் உங்களுக்கும் உணர்த்துகின்றன என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே அதனால தான் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலஹி வல்லம் அவங்க அவர்களுக்கு புத்திமதி சொல்லுகிற நேரம் என்ன சொன்னாங்க நீ எங்கிருந்தாலும் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளு சொன்னாங்க அன்பாந்தவர்களே <laughs> விமானத்திலே பறக்கிறோம் விமானத்திலே பறக்கிற பொழுது பல பேருடைய ஈமான் குறைய ஆரம்பித்து விடுகிறது ஏன் எங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் அக்கம் பக்கத்திலே இல்லை புதியோர் இடம் ஒவ்வொரு டேபிளுக்கு முன்னாலும் செங்குத்துல டிவி இருக்குது அந்த டிவியில எங்கட வீட்டில் உள்ள டிவியை விட வசதியான சேனல்கள் வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்குது எதையும் திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படித்தானே அன்பாந்தவர்களே ஊர்ல சொந்த நாட்டுல ஹோட்டலுக்கு போனா முஸ்லீம் என்று தெரியும் மதுபானம் கேக்கேலாது அந்த இந்த இதுகளை கேக்கேலாது ஆனா விமானத்துல போய் உட்கார்ந்தா ஆ எங்களை பராமரிக்க வார செட்டெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாத முகம் எதை கேட்டாலும் கொண்டு வந்து தருவாங்க அப்படித்தானே அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே அங்கு போய் பாவம் நடக்கிறதா அங்கு போய் தவறு செய்கிறோமா வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறோம் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று எங்களை பார்க்க யாரும் இல்லை எங்களை கேட்க யாரும் இல்லை எங்களுக்கு அறிமுகமானவங்க யாருமே இல்லை இப்படித்தானே இங்கே ஒரு நேரம் சுபகுக்கு வரலன்னா தான் ரெண்டு பேர் என்ன ஆஜி சுபகுக்கு காணலன்னு கேட்பாங்க அப்படித்தானே வெளிநாட்டுக்கு போனா யார் இருக்குது கேட்க விரும்பினா தொழுதோம் விரும்பினா அன்பாந்தவர்களே இடத்துக்கு இடம் மாறுகின்ற காலத்துக்கு காலம் சந்த சூறு சந்தர்ப்ப சூழல்களுக்கு மாறுகிற நிலை என்னிடத்தில் உங்களிடத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் இது சரியான இறையச்சம் கிடையாது அதனால தான் ரசூல சொன்னாங்க நீ எங்கிருந்தாலும் அல்லாஹுவை பயந்து கொள் ஜிப்ரீல் அலை இஸ்லாம் அவங்க ரசூலுல்லாட்ட வந்தாங்க எதுக்கு வந்தாங்க சஹாபாக்களுக்கு மார்க்கத்தை படிச்சு கொடுக்கறதுக்காக வந்தாங்க வந்து ரசூலுல்லா கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க ரசூலுல்லா பதில் சொன்னாங்க சஹாபாக்கள் படிச்சு கொள்றதுக்கு ஈமான பத்தி கேட்டாங்க ஈமான் எங்களுக்கு தெரியும் ஈமானுக்கு ஆறு அடிப்படைகள் இஸ்லாத்தை பத்தி கேட்டாங்க இஸ்லாத்துக்கு அஞ்சு அடிப்படைகள் ரசூல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க அடுத்த கேள்வி என்ன தெரியுமா கேட்டாங்க மல் இஹ்சான் என்று கேட்டாங்க மல் இஹ்சான் இஹ்சான் என்றால் என்னன்னு கேட்டாங்க அன்பாந்தவர்களே இஹ்சான் என்றா என்ன தெரியுமா எங்கட மொழியில சொல்றதாக இருந்தா நல்ல முறையில் நடப்பது நாகரீகமாக நடப்பது குருவானுடைய மொழியில் சொல்வதாக இருந்தால் 
நல்ல மனிதர்களை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் நல்ல மனிதர்களை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் இஹ்சான் என்பது அல்லாஹுடைய நேசத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பண்பு என்னையும் உங்களையும் அல்லாவின் பக்கம் நெருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு அந்த எஹ்சான பத்தி கேட்டாங்க அன்பாந்தவர்களே ரசூலுல்லா என்ன பதில் சொன்னாங்க எஹ்சான் என்று சொன்ன நீ அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் நீ அல்லாவுக்கு அடிமைப்பட்டு வாழ வேண்டும் நீ அவனை பார்ப்பது போன்று வாழ வேண்டும் தராஹு நீ அவனை பார்க்காவிட்டாலும் அவன் உன்னை பார்க்கிறான் என்ற சிந்தனையோடு வாழ வேண்டும் இதுதான் எஹ்சான் என்றாங்க இந்த எஹ்சான் என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் தான் இறையச்சம் உள்ள மனிதர்கள் நாங்கள் தான் அல்லாவுடைய நேசத்துக்குரிய மனிதர்கள் என்ன சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் வாழுகிற தபுத் அல்லாஹண்டா அல்லாவுக்கு அடிமைப்பட்டு வாழ்றன்னு சொல்லலாம் அல்லாவுக்கு இபாதத்து செய்யறேன்னு அர்த்தம் சொல்லலாம் அன்பாந்தவர்களே நீ அல்லாவுக்கு அடிமைப்பட்டு வாழ வேண்டும் அல்லாஹ் உன்னை பார்ப்பது போன்று வாழ வேண்டும் இது வெறுமனே அல்லாஹ் பார்க்கிற மாதிரி இபாதத்து செய்ய வேண்டும் இபாதத்து செய்ய வேண்டும் மட்டும் சொன்னதனால எங்கட நிலம் என்ன தெரியுமா தொழுகையில் வந்து நின்றா அவ்வளவு பயம் அப்படிதானே பள்ளி உள்ளுக்கு யாராவது போய் பேச பள்ளி அப்பா இதுக்கு போய் பேசுறீங்களேன்னு அதே பள்ளிக்கு வெளியே ஒன்பது போய் பேசினாலும் பேசாம இருப்பார் ஏன் நாங்க அல்லாவ விளங்கி மெத்தடே பீல அன்பாந்தவர்களே இபாதத்து செய்கிற நேரம் மாத்திரம் அல்லாஹுவை பார்க்கிற சிந்தனை இருந்தால் போதாது ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற முழு வாழ்க்கையும் அல்லாவுக்கு அடிமை என்ற வாழ்க்கை தான் அந்த வாழ்க்கையை வாழுகிற நேரம் எந்த சிந்தனையில் இருக்கணும் அல்லாஹ் எங்கட கண்முன்னுக்கு இருக்கிற மாதிரி சிந்தனையில இருக்க வேண்டுமாம் அப்பதான் நல்லவனா வாழலாம் இல்ல அல்லாவை நாங்க பார்க்கல ஆனாலும் அல்லாஹ் எங்களை பார்க்கிறான்ற உணர்வோடு வாழ வேண்டும் அன்பாந்தவர்களே ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற நேரம் எங்கட லேப்டாப் எங்கட முகத்துக்கு திருப்பி வச்சிக்கி எங்கட முகத்துக்கு திருப்பி வச்ச லேப்டாப் வேற யாருக்கும் விளங்குறது இல்ல இந்த லேப்டாப்ல நாங்க என்ன வேலையெல்லாம் செய்வோம் சும்மா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஆபீஸ் வேலைன்றது கொஞ்சம் நடக்கும் அதுக்கு மேல எங்கட வேலையெல்லாம் நடக்கும் பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் பார்க்கற நில வரும் திடீர்னு மேனேஜர் வருகிறார் எங்கட முதுகுக்கு பின் சரியா லெப்டாப் பக்கம் திருப்பி ஒரு சிசிடிவி கேமராவை போட்டுட்டாரு இப்ப எப்படி மாற்றம் வரும் சகோதரர்களே எப்படி மாற்றம் வரும் ஆஹ் லேப்டாப் சரியா இயங்கும் அதுல செய்ய வேண்டிய வேலை சரியா நடக்கும் ஏன் எங்களை கண்காணிப்பதற்கென்று கண்காணிப்பு கெமராக்கள் போடப்பட்டு விட்டன அன்பாந்தவர்களே அட இந்த ஒரு கெமராவுக்கே நானும் நீங்களும் இந்த அளவு பயந்து எங்களை செயற்பாடுகளை மாத்திரம் என்று சொன்னா அன்பாந்தவர்களே படைத்தவன் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பவன் அல்லாஹ் அந்த அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற சிந்தனையோட வாழ்ந்தா எங்களை திருத்துவதற்கு சிசிடிவி கெமராக்கள் தேவையில்லை எங்களை திருத்துவதற்கு பாதுகாப்பு படைகள் தேவையில்லை எங்களை திருத்துவதற்கு வேறு வேறு மனித சட்டங்கள் தேவையில்லை படைத்தவன் அல்லா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற ஒரு சிந்தனை என்னுடைய உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் அதுதான் இறையச்சம் அதுதான் என்னை உங்களை நல்லவர்களாக வாழச் செய்யும் அதுதான் மறுமை வெற்றியின் பக்கம் அழைத்து செல்லும் என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது